Banská Bystrica, staré banické mesto v srdci Slovenska, alebo aj Perla Hrona. Mesto, ktoré v čase druhej svetovej vojny povstalo a povedalo nie fašizmu. Písal sa rok 1944. Mesto, v ktorom prezident slovenského štátu Tiso v zápäti vyznamenával vojakov, ktorí zabíjali nevinných a vypaľovali ich domovy. A práve v tomto meste v roku 2013 opäť zvíťazil fašizmus, keď sa županom kraja stal neofašista a predstaviteľ krajnej pravice. Šokovaní a preľaknutí sme sa pýtali. Je demokracia v ohrození? Nenávisť bola čoraz viditeľnejšia. Hejty na sociálnych sieťach namierené proti menšinám, ako aj Európskej únii, sa stali samozrejmosťou. A my sme nemohli len nečine sedieť a prizerať sa. Začali sme sa stretávať, rozprávali sme sa s mladými, organizovali koncerty, happeningy a diskusie, v ktorých sme otvárali zložité témy. Mnoho z týchto aktivít sa sústredilo v záhrade, centre nezávislej kultúry, ktorá sa stala jedným z ostrovov pozitívnej deviácie. Nachádzame sa v záhrade v kultúrnom centre hneď vedľa pamätníka Jana Langoša, ktorý bol spoluzakladateľom Ústavu pamäti národa. Tento pamätník slúži aj ako taký symbol a memento minulosti a udalosti, ktoré sa odohrali. A záhrada sa svojimi aktivitami snaží na tento odkaz nadviazať. Hlavne tým, že sa tu stretávajú rôzni ľudia z rôznych komunít, organizujú rôzne diskusie, semináre, prednášky na rôzne spoločenské a politické témy a veríme, že to, tomu tak zostane aj naďalej a že záhrada využije svoj potenciál, aby oslovila aj ďalších ľudí, nielen miestnu komunitu bansko a nájde spôsob, ako spolupracovať s ďalšími ľuďmi a organizáciami, na ktorým, ktorým na tomto odkaze záleží. Goethe Inštitút existuje už 25 rokov. Snažíme sa v našej činnosti reagovať na aktuálne spoločenské, kultúrno-spoločenské výzvy a témy. A v poslednom období sme zaznamenali určité nebezpečné tendencie. Spomeniem jeden príklad z Pánskej Bystrice, kde máme našu partnerskú knižnicu a kam občas vozievame aj spisovateľky, spisovateľov, rečníkov. A mali sme akciu, na ktorej vystúpila pani spisovateľka, ktorá ako malé dievčatko prežila holokaust. A na jej akciu prišli popierači holokaustu. Prišli tam ľudia z extremistických webov, z konšpiračných stránok, ktorí sa snažili zabrániť, ale spochybniť jej, jej, jej knižku, jej, jej verejné vystúpenie. A preto sme sa rozhodli zapojiť sa do projektu Frajram a vytvárať takéto slobodné priestory, pretože ich považujeme pre krajinu ako Slovensko za mimoriadne dôležité.